这个太子丹啊，万人孔姬丹会勾连列国，对我大秦不利啊。人心之不同，如其灭也，强求不得。可我大秦二十万大军陈兵邯郸呀，数月未能攻克，若是再无进展，寡人恐关东六国或生合纵之意。可我大军。一时之间无法攻下邯郸呢。赵国之长在李牧与边军铁骑，赵国之短，在君王贪功，朝臣内斗。私以为欲破赵，需不遗余力，攻其之短。廷尉说的切中要害。寡人就是要让赵国内乱，不能自持。大王饶恕郭开。要送其财货无数，该是他效命的时候。郭开能担此大任吗？行内奸，或是赵人生疑；行反间，才能迷惑赵人。大王想用何人行使反间之计刘布，太子，请。春平君等候秦王回复，告辞。太子，魏阳君，太后听闻大王与太子不睦，特命我与银杰设宴款待，好好劝说太子。请。今日若是与太子畅饮，那我们就喝个痛快。银姐，嗯，再拿几坛酒来。嗯，好。快去快回，好。魏阳君，来，我敬你一觞。好，烦老太子倒酒。太子，大王说的都是气话，莫往心里去啊。秦王若念旧情。便该放我归燕。太后说了，待大王消了气，他会亲自劝大王。当真？岂能有假？那还请魏阳君代我敬谢太后。定太后，请。林杰也真是的，让他拿个几坛子酒，磨磨蹭蹭。太子稍后，不急。哦，范老太子。林杰。怎么搞的？让你拿个几坛子酒，怎么拿了半日的酒？叔父，昨夜与英年饮酒，怕是吃坏了杜甫来人！太子。
将此书密传照相国凯。诸位，我大赵将士合中共济，据虎狼秦师于邯郸城外，王后待大王设宴庆祝。我等共饮此觞，祝大王早日病愈，大赵万年。大王康复，大赵万年。虎城将军，将军率我士卒日夜奋战，绝功至伟。谢丞相，王后，护哲和李牧两位将军，合力拱卫邯郸。才令秦军奈何不了我赵国。丞相，秦军虎视邯郸，此时不是争夺功劳之时。争功？本相何有此意呀、啊？王后。边军粮草告急，丞相应允的十万担军粮，颗粒未见。丞相，军粮的事情还未办理吗？王后，护哲将军麾下也有七八万锐士，臣。费了好大的气力，才将将凑齐那城内将士的粮草啊！丞相，同是护卫邯郸，总不能亲疏有别吧？春平君，边军将士驻扎城外，可在周边筹集粮草吗？军饷呢？夫库空虚，本相也爱莫能助啊！丞相言下之意，是要我纵兵抢粮了？抢，这也是个办法。丞相，你。王后，大王卧病前，本打算修缮宫殿，能否将钱财拿出，借我边军应急？王后，皮之不存，毛将焉附？城外的边军若被秦军所破，我邯郸岂能苟存？本宫可将这些钱粮交给春平君，但春平君定要保我邯郸不失。谢王后。王后，王后，王后，王后。王后，郭开，你与赵毅争斗，害得本宫被逼战。臣万死，连累了王后。大王暴病，臣是怕赵毅和李牧趁机做大。二十万秦军，你能挡得住吗
，四万斤啊！本宫平时和大王都舍不得用，全要白白给赵毅跟李牧了。兄台，我乃燕太子的门客，受太子之命前来拜见丞相，还请通禀。燕人找我家丞相坐镇，事关邯郸存亡，见到丞相，我自会细说。等着。契丹投书相助赵国，有何意思？可当年在邯郸，他和秦王是一伙的呀。丞相有客拜访。谁？顿若大人。消息真快。有请，诺。丞相，赵秦邯郸城外大战，若兄目下来访。是在给我找麻烦。哎呀，燕太子投书丞相，牵动战局，若只能冒昧来见丞相。先生放心，此书对秦国不利，我已经给烧了。哎呀，可惜呀、啊。丞相错过了扳倒春平君的良机。若兄何意？赵后临朝理政，一心仰仗春平君和赵国宗室。丞相本可借燕太子的投书，夺回赵国大权。秦王想除掉赵毅，我王的厚礼。很可惜，丞相给烧了。啊！本相与若兄，玩笑耳。此乃燕太子的投书，我明日进宫，禀报王后。书上说，赵毅欲降秦。此事可当真啊？燕太子亲笔所书，赵后能责怪丞相吗丞相有何急事？臣有密事禀报。好，咸阳密报。嗯。赵毅叛国，当真？燕太子丹，为治咸阳，这是他派人递来的密报。帝书之人就在殿外，事关重大，还请王后亲自盘问。燕国与我赵国有仇，燕太子为何向我赵国投递消息？王后，
我家太子怕秦王灭赵后，再攻我燕国。胡说！我大赵岂会被秦国所灭？丞相，燕太子如何知道赵一叛赵？太子到秦，魏阳君府上做客，亲眼见到魏阳君与一名赵人接洽，并伺机窥探到了春平君递给秦王的投书。此事千真万确，太子言告王后，务必未雨绸缪。王后，此祸秦国之计，来离间我赵国。丞相，太子只是将所见所闻如实相报，赵国不信也罢。你敢顶撞本相，不想活了！丞相。转告燕太子，若再有其人消息，烦请通报。诺。王后，春平君叛国，这可信吗？春平君与大王不睦。且一心想要立公子家继位，难逃邪念。丞相，我们要先行动，防患于未然。赵义借宗室之力，来抗衡大王与王后，那当斩草除根啊！将军，王后命我们二人前往议事，你若不去，恐有不妥吧？刚刚从边境来了五千边军，我要安排他们的防线呢、啊。此事甚急，输送粮草之事，你一个人和丞相接洽便是。也好，我跟王后解说一下，你军务繁忙，谅他也不会责怪。等一等。春平君，上个月丞相还说邯郸城内一粒粮食都没有，可现在却有了十万担粮食，你不觉得此事可疑吗？将军无疑，定是赵松将军筹到了新粮，新粮不日即到，等我消息。王后，淳平君对赵国忠心耿耿，不能轻信燕人传言呐、啊。你乃宗亲，当然为赵义开脱罪责。丞相，祸起萧墙，唯剩赵人豪，秦人笑了。若是对赵义姑息，王后、太子，就得死于非命。丞相，你有何凭证？公子，大王从咸阳回到邯郸，赵义煽动宗室之人，欲劫杀大王，拥立公子家为新王。你身为宗室之人，不会一点风声都没听到吧？王后，够了！宗室欺上瞒下，互相偏袒，早该责罚。丞相，传王诏，褫夺宗室封印。这，诺。王后，丞相，黎木率边军入城，堵住了宫门。这是谋反啊！无有王诏。边军岂敢入城？臣请王命，诛杀李牧。王后，当诛杀叛军。李牧，不好对付。
丞相，你去阻拦边军入宫，我来稳住春平军。皇后，李牧与我向来不和，只怕……公子，你去劝说李牧将军。奴，回来！你们究竟欲如何？春平君受委屈了，拜见王后。郭开为何命人抓我？本宫将军械、粮草都给了你和李牧将军，可有人告诉本宫，说你和李牧从中作梗，赵军才攻不退邯郸城外的秦军。王后，你相信朕的妄言？是否妄言？本宫想今日验证一番。如何验证？春平君，不妨随本宫去内侍看看。王后。王后，想让臣看什么？看我。若便是，臣告退。难道你不想知道是谁诬陷了你吗？你和李牧私通秦国。欲谋夺王位，臣绝无此心。哼，我看你也没这个本事。可是李牧就不同了。李牧将军也绝对不会叛国。可我刚传了你来，李牧就带兵入城，包围了王宫。王后，臣这就去劝他罢兵。你出宫了，后悔了怎么办？公元前二三六年，赵王演崩，谥号稻香，其与昌后之子赵谦即位。赵燕骤然崩逝，始料未及啊！大王，此乃荡平赵国绝佳之机。应再增兵，一举攻破邯郸。臣愿率兵十万往阵前效命，定将赵国王旗献于大王阶下。赵太子先继位，不知为何，赵毅竟然俯首听命，主动劝退了带兵入城的李牧和闹事的宗室。臣不在关东列国的眼线回报，赵演一死，楚魏燕韩诸国大有哀怜叹惋之意。皆欲前使赴赵奔丧，只怕是以吊丧为名，再行合纵抗秦之事。先生说的极是，大王，兵贵先，当抢在六国合纵之前灭了赵国。赵王崩，我若猛攻邯郸，六国恐合纵以拒我，此其意也。其二。
，赵毅劝退李牧平息宗室，只是表面现象。赵王谦心立，赵国必会君臣猜忌，将帅失和。若我军急攻邯郸，反会令赵人凝聚为一，与我秦国并无裨益。常感人诏命，令上将军杨退，引赵军追击。先歼赵军主力，再议是进是退。大王，有李牧在，赵军恐难以轻心。国位放心，赵国之庙堂，不只有李牧这等良将，还有郭开之徒。春平君，切莫将先王的大丧之礼视作儿戏，辜负了太后的重托。朝堂之上，竟是这等巧言令色之徒啊！本相磨破嘴皮子，才说动太后。给你争到这次立功的机会，千万莫让本相失望。臣小宽心，末将必定砍下桓仪的首级，替臣相杀杀春平君和李牧的傲气。明白就好。既然数月，我赵国国力大弱，已经无力独居于秦军了。唯有借大丧之机，合纵列国，才能击败秦军呢、啊。合纵列国，对。自己看，护者已收复玉宇、邺城，秦军眼看将被驱逐赵境，大军的粮草不可断。宗亲既不能上阵效力。便该为大军捐输粮草。丞相，若再有违抗亡命者，拿下。诺。太后，若想要宗亲捐输粮饷，也得好言相劝，不能以亡命相逼。太后若不收回王昭，以为又请辞。准。我不吃，吃一口，吃一口吧。我不想吃这个，我们喝一口。吃，尝尝这个。不吃，大王，大王，你吃一口。我不想吃，你拿走。不想吃，别吃！不想吃，我不吃。吃大王，怎么了？没用的东西！大王长身体，不可不饮不食。来。太后，大王，宗室闹事，交给春平君跟公子聪处理，不要来烦我。太后，护哲将军战败了，败了。回太后话，战败。护哲将军战死，我军十万将士。殒命！太后，太后，人呢？启禀太后，宗室皆不愿奉诏入宫。春平君呢？春平君说，他以为庶人，不能奉诏。派人把他给我拖进宫来
。太后，虎狼秦军仍盘踞我赵境，随时可以进逼邯郸。臣以为，该命春平君复位，启用李牧将军，方能保我大赵。这个赵毅，心眼连个女子都不如。他不来见我，本宫便要去见他。准品君，太后驾到。太后，退下。春平君研究书文呢，千儿若是有他伯父一半好学，本宫就祷告上苍了。赵国的政事已与我无关。进来。太后，这是何意呀、啊？你不问正事，本宫不强迫你。可你别忘了，先王是怎么死的？春平君，坐喝个痛快，烦恼事就抛到脑后了顿若密报，赵偃大丧，六国权臣皆齐聚邯郸。诸位以为该如何应对啊？赵偃崩逝，十万精锐被我悉数歼灭，赵军国力大弱，妄图合纵以求自保。我大秦应该先发制敌，破邯郸，灭赵国，令六国合纵化为空翼。若在短时间内能拿下邯郸，倒也好。然。我大军徒废数月，而邯郸未克，症结何在呀、啊？要不是李牧率边军救援，邯郸城已破。李牧是将才，边军战力不可小觑。我大军现在进退维谷的根本原因，在于赵国的国力尚在，民心尚存。将军以为，再增兵二十万，邯郸可破否？再增兵攻城，不是不可。然，若想真的拿下邯郸
，那还需待一年两载。赵国的国力不支方可。秦赵之战关乎天下大事，天下局势有变，秦当自变。今赵王死，赵国败，六国已心向赵国。更甚者，数十年不沾惹列国之争的齐国，也频繁与诸国往来。局势如此，灭赵难矣。我等君臣精心谋划，方有此次攻赵之机。原本想一举灭赵，现在看来，还是操之过急了。上将军，臣在。传令大军撤回函谷吧。诺。上卿大人，臣在。寡人命你前往邯郸，密切关注六国动向。诺。赵王演大丧之际，秦遥古借祭奠之名出使邯郸，以窥列国虚实。韩公子飞也受赵国邀请，赶赴邯郸，密议。合纵抗秦之事。公子，从奉大王太后之命，前来恭候。我王听闻道襄王宴驾，甚为叹惋。三日不食，以为平调，特命飞夫赵代为致祭。赵人深感韩王之意，公子请，请，请。慢着，赵人厚此薄彼，置礼法于不顾。如何能办好道襄王的大丧之礼呀、啊？齐王与我先王盟好，却趁赵国公燕之际，兴兵征讨，其人不义在先，还口口声声遵循礼法，岂不笑话？哼哼，秦赵互盟，本为止兵戈，息战火，但先赵王变本加厉，公若焉。其未韩，魏王、韩王屡屡求援，燕王更是不惜以太子为质，请我王施以援手。我大秦这才发仁义之师，对赵国小城大建。赵国邀秦，遣使吊丧，公子你却如此慢待。看来，赵国无论是王上还是臣子，皆不知礼法为何物啊！秦人在战场上使诈，平日口中更是没有半句真话。你赵军如果在战场上赢了我秦军，还会请我这个秦使到邯郸来参加先赵王的大丧之礼吗？妖骨，你敢蔑视赵人？公子，是你无礼在先。公子，巧诈不如捉成，围城可得人心。既然赵国邀请秦人观瞻大殿之礼，当以诚待之，方能取信六国之人。从受教，请。公
公子，久闻将军圣明，近日终得一见。<笑>公子，各国使节都到齐了，公子请吧，请。你去驿馆候着吧。诺，请。腾兄，玉，尊驾是。韩相的故人想与腾兄一晤。道襄王大丧。诸位前来吊唁，以待赵国，言谢诸位。道襄王遭秦王算计，与魏延韩均有过节，在这儿，亦恳请诸位，不要耿耿于怀。